ఇక్కడ ఈ గ్యాప్లో ఇప్పుడైతే మీరు క్యాపిటల్ ప్రకటనకు సంబంధించి ఒక గ్యాప్ ఇస్తారు ఈ గ్యాప్లో మీ పార్టీకి చెందిన నేతలు విశాఖలో భూములు కొనుగోలు చేయడం లేదా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న సోషల్ మీడియాలో ప్రధాన ప్రచారం దానికి ఏం చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు మేమేమి ఇక్కడ రాజధాని ప్రాంతం ఇదిగో ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో ట్రేడింగ్ మీరు మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదా మీ మీ నేత ఈ ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల్లో మీరు వస్తుందని ఎవరికి చెప్పలేదు మీరు ఆల్రెడీ ప్లాన్డ్గా ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలను ముందే అనుకొని ఆ చుట్టుపక్కల భూములు మీరు కొనుగోలు చేశారు మేము ఈరోజు ఓపెన్గా విశాఖపట్నం ఉండొచ్చు అని చెప్పాం ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు శేఖర్ గారు కొనుక్కోవచ్చు వెంకటరెడ్డి కొనుక్కోవచ్చు ఇంకొకరు కొనుక్కోవచ్చు అది ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ కాదు రెండో అంశం విశాఖ విశాఖపట్నానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ అక్కడ విజయనగరం దాకా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ అప్పుడు ఆల్రెడీ ల్యాండ్లన్నీ విపరీతంగా కాస్ట్లు పెరిగిపోయాయి కానీ ఇక్కడ జరిగింది అమరావతిలో వేరు కదా ఇప్పుడు మీరు విశాఖపట్నం అనేది ఈరోజు కొత్తగా ఏర్పడుతున్న నగరం కాదు ఆల్రెడీ ఏర్పడిన నగరం ఆల్రెడీ ఉన్న నగరం కానీ మీరు అమరావతి అనేది మీరు ఏమన్నారు విజయవాడ చుట్టుపక్కల రాజధాని అని చెప్పారు అందరు అటు నూజివీడానికి వస్తే పేలరు వదిలారు మీరు గన్నవరం దగ్గర వదిలి ఉన్నారు అదేవిధంగా టోల్ గేట్ ఆగిరిపల్లి ఇటు సైడ్ ఉంటుంది అని చెప్పారు అలా మీరు సృష్టించి ఎక్కడో తీసుకొచ్చి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ లాభాలు మీరు సెలెక్ట్ చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని పెట్టినప్పుడు ముందే మీరు ఆ టయానికి ఎందుకు భూములు కొనుక్కో ఉన్నారు మీరు అంతకుముందు ఎందుకు కొనుక్కోలేదు ఇప్పుడు మీ డ్రైవరో మా డ్రైవరో భూములు కొనుక్కున్నారంటే అది నమ్మే ప్రసక్తినా మీ డ్రైవర్ ఒక పది ఎకరాలు కొన్నాడు అంటే నమ్మడానికి ఎలా ఉండేది నమ్మశక్యంగా అది ఇక్కడ జరిగింది కాబట్టి గ్యాప్ లో విశాఖలో రియల్ ఎస్టేట్ ని పెంచి పోషించట్లేదా మీ పార్టీ సార్ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం ఈ ప్రభుత్వం చేయదు రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాని ప్రోత్సహించదు ఈ ప్రభుత్వం పదమూడు జిల్లాలో అభివృద్ధి ఉండాలనే ఆకాంక్షతో అన్ని ప్రాంతాల మీద మేము సమగ్ర నివేదిక గురించి మాట్లాడుతా ఉన్నాం నాట్ ఓన్లీ విశాఖపట్నం నాట్ ఓన్లీ అమరావతి నాట్ ఓన్లీ కర్నూలు మిగిలిన అన్ని జిల్లాలు కూడా అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉండాలని చెప్పి మేము చెప్తా ఉన్నాం తప్ప ఒక విశాఖపట్నం మొత్తం ఉండాలని మేము చెప్పట్లేదు ఈరోజు విశాఖపట్నంతో పాటు అన్ని అమరావతితో పాటు విశాఖపట్నం కర్నూలు మీద కడపలో మన స్టీల్ ప్లాంట్ కావచ్చు రేపు అనంతపురంలో రాబోయే రాడార్ కేంద్రం కావచ్చు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ హబ్ కావచ్చు ఇవన్నిటికి సంబంధించి మేము చెబుతున్నాం తప్ప మాకు మేము రియల్ ఎస్టేట్ని ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వం ఇది కాదు మేము రైతుల పక్షపాతి ఈ ప్రభుత్వం మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాలు సమగ్రంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆలోచన ఉన్న ప్రభుత్వం ఇది ఆ విధంగా మేము చేసి చూపించబోతున్నామని కూడా స్పష్టంగా చెప్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల బినామీల భూముల మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీకి సిద్ధపడుతున్న మీరు వైసీపీకి చెందిన నేతల మీద కూడా సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయమంటే సిద్ధంగా ఉంటారా సార్ ఒకటి ఇది ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన అంశం ఎవరైనా మీరు ఆధారాలతో సహా ఖచ్చితంగా నిరూపిస్తే ఎవరైనా అప్పుడు మా నాయకుడు సాయి రెడ్డి గారు కూడా అదే చెప్పారు మీరు ఆధారాలు అంటే చేయండి దేనికైనా రెడీ అని మీరు ఆధారాలు లేకుండా ఓరకు గుడ్డ కలిసి మొహాన్ వేసేసి ఇదిగో ఇక్కడ జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జరిగిందంటే పచ్చ కామర్లు వచ్చినట్టుకి లోకమంతా పచ్చగా కనబడుద్ది అన్నట్టు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు నిండా అవినీతిలో మునిగిపోయారు కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇట్లానే ఉన్నారు అనే భ్రమ వేరే వాళ్ళకి కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తుంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా తిప్పుకొట్టాలి కదా నిజంగా ఆధారాలు ఉంటాయి ఇదిగో మీ నాయకుడు ఈ ప్రాంతంలో ఇదిగో ఇక్క ఈయన్ని ఎకరాలు ఈరోజు కొన్నాడని చెప్పి మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటాయి నిరూపించండి ఆధారాలు ఉంటే చూపించండి చూపించకుండా ఊరకు మొహాన్ వేసేసి మీరు విశాఖపట్నంలో కొన్నారంటే మీరే అన్నారు కదా మొన్నటి దాకా దొనకొండలో వైసీపీ వాళ్ళు వేల ఎకరాలు భూములు కొనుక్కున్నారు రాజధాని దొనకొండ షిఫ్ట్ చేస్తున్నారని చెప్పి మాట్లాడింది మీరే కదా మాట్లాడింది ఇదే తెలుగుదేశం వాళ్ళు కదా మళ్ళీ ఈరోజు విశాఖపట్నం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాల గురించి మీరు మాట్లాడతారా మొన్న మీరు మాట్లాడింది ఏంటి వైసీపీ వాళ్ళు దొనకొండలో కొన్నారని మీరే చెప్పారు మీ దగ్గర ఆధారాలు లేవు చూపించలేదు ఈరోజు విశాఖపట్నంలో అంటున్నారు ఆ విధంగా కర్నూలు కూడా కొన్నారని చెప్పొచ్చుగా మరి అక్కడ ఎందుకు చెప్పట్లేదు ఇక ఏంటంటే కావాలని ఒక ప్రయత్నం చేయాలి మా మీద ఆల్రెడీ పూర్తిగా నెగిటివ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇదే భ్రమ మళ్ళీ కల్పిస్తే వైసీపీ మీద ఏదన్నా కొంత ఓటింగ్ చేంజ్ వచ్చిద్దేమో అనే ఒక భ్రమ కల్పించాలనే ఉద్దేశం తెలుగుదేశం పార్టీది కానీ ప్రజలు చాలా తెలివైనన్న విషయం వీళ్ళు గ్రహించట్లేదు ప్రజలు తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టే వీళ్ళను పాతాలనికి తొక్కారన్న విషయం ఇంకా గ్రహిస్తే ఇంకా అన్న ఆ పార్టీ అనేది బాగుపడింది లేదంటే ఉన్నదే రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్న పార్టీ అనేది పూర్తిగా భూస్థాపితమైందన్న విషయం మాత్రం చెప్తా మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ ట